Oggi andremo a vedere eh, la tabella pivot bidimensionale, capiremo le differenze tra quella tradizionale. Attenzione perché eh, da un po' di anni sono stati introdotti più modi di creare tabelle pivot, infatti se andiamo nel menu inserisci tabella pivot vedete che qua troviamo quattro modi di creare tabelle pivot. Ogni sistema lavora a suo modo, diciamo che il principale è da modello dati che è la pivot bidimensionale e da tabella intervallo è quella di Excel. Questa qua giù probabilmente non la vedete a meno che non abbiate Power BI e abbiate installato il driver apposito perché vi permette di connettervi a dei set di Power BI desktop all'interno della service, però non andremo a trattare questo tema. Oltre a questo vedremo le opzioni più importanti da tenere sott'occhio quando andiamo a utilizzare le tabelle pivot in modo da essere sempre certi che i dati che poi eh, risulteranno esposti all'interno di queste tabelle siano sempre corretti oppure avere modalità di vedere il dato che sono differenti da quelle standard allora andiamo nel file di esempio che ho preparato ho preso uno dei vecchi file che abbiamo utilizzato quindi queste due tabelline qui le ho importate all'interno di power pivot e ho creato la relazione quindi da qui andremo a creare la pivot bidimensionale e queste due le ho caricate in excel in modo da poter creare una tabella pivot tradizionale però se andiamo qui tabella andiamo da tabella intervallo vedete che lui mi dice eh, dammi il perimetro di dati da utilizzare per creare la pivot tradizionale quindi se noi andiamo qui andiamo ad esempio in whip se faccio un clic qui o faccio l'area vedete che lui seleziona quest'area se voglio prendere tutta la tabella che ho esposto con la connessione basta andare nell'angolino in alto a sinistra se noi clicchiamo qui vedete che lui va a selezionare il nome della connessione così se poi l'intervallo si espande o le colonne aumentano lui lo ridimensionerà in automatico e la pivot vedrà sempre tutti i dati è importante farlo così quindi diamo l'ok ok e ecco che ho creato la mia eh, pivot ora mi sposto sulla eh, sinistra quindi tiriamo giù la famiglia ad esempio e tiriamo giù ad esempio la quantità Vedete che ho creato la pivot tradizionale, ora creiamo una pivot bidimensionale, quindi andiamo sempre in uno spazio bianco, andiamo in inserisci e andiamo su tabella pivot. E qui vedete che adesso avendo dei dati all'interno eh, di Power Pivot anche questo connettore si illumina ed è verdolino da modello dati. Quindi se clicchiamo qui lui dice perfetto dove vuoi posizionare questa pivot perché lui la prende in automatico dal modello di dati. Facciamo semplicemente clic su OK così avremo creato la nostra uh, pivot. Vediamo già la differenza perché quando siamo nella pivot bidimensionale qui vediamo tutte le tabelle che sono esposte all'interno del Excel e anche di Power uh, Pivot. Se invece clicchiamo sulla pivot tradizionale vediamo solo i dati del set di dati che abbiamo selezionato perché può comunicare solo con quel set di dati. Bisogna fare attenzione a una cosa, se noi andiamo di qua vediamo che sul riquadro di destra abbiamo queste lineette grigie e queste lineette ci dicono come sono poi eh, trattati i dati all'interno del nostro modello quindi vediamo che qui abbiamo ad esempio il simbolo arancione del database e questo ci dice che eh, sono tabelle presenti all'interno di Power Pivot invece queste non sono presenti all'interno di Power Pivot sono esposte su Excel vediamo che non c'è il simbolino arancione in più questa linea eh, grigia ti, ci dice proprio che sono connessioni indipendenti quindi non bisognerebbe andare ad utilizzarle facciamo una prova però lui ce le mostra lo stesso no? Quindi se io adesso do un'occhiata velocemente al modello di Power Pivot, vedete che io qui ho queste due tabelle, la WIP e l'anagrafica, che sono proprio queste due. Se io adesso prendo ad esempio del WIP e mi prendo la famiglia, ok, che cosa succede? Se io adesso mi prendo anche l'anagrafica e prendo il tipo prodotto, qui praticamente esplode tutta l'informazione del tipo prodotto per ogni singola famiglia. Perché per funzionare nel modo corretto, quando prendo le informazioni da più tabelle, devo sempre inserire anche un campo quantità. Allora in questo caso possiamo andare nella tabella del WIP e prendiamo ad esempio la misura che avevamo calcolato precedentemente, quindi misura quantità per tempo. La prendiamo e la trasciniamo nel riquadro dei valori. Così facendo vedete che la tabella dell'anagrafica viene filtrata correttamente perché è la misura che attiva il filtro sulle dimensioni, altrimenti quando voi andate a tirare giù i campi sulle righe, qui comunque esplode sempre tutto di tutto. Quindi la prima cosa da fare quando andate a creare una tabella pivot cercate sempre di tirare dentro una misura così non vi esploderà tutti i dati quando andate a inserire le dimensioni. ok? Perché Power Pivot lavora in questo modo, è la misura che crea il filtro per le dimensioni che vengono esposte. Però facciamo attenzione a una cosa, se io adesso chiudo la uh, WIP e ipotizziamo che tolgo il tipo prodotto preso dall'anagrafica che è in Power Pivot che è corretto farlo così, le andiamo a prendere da Excel, tiriamo giù il tipo prodotto Vedete che 
compare questo messaggio giallo che mi dice potrebbero essere necessarie relazioni tra le tabelle, perché appunto la WIP e l'anagrafica che è esposta su Excel non sono relazionate tra loro e quindi non si possono, non possono comunicare. Difatti vedete che lui mi crea il totale della famiglia F174, il totale della famiglia F180, perché essendo, non essendoci la relazione, lui esplode tutte le dimensioni del tipo prodotto della tabella anagrafica, quindi la misura non riesce a funzionare. In più, se prendiamo l'informazione appunto da una tabella di Excel, se poi andiamo in Power Pivot, vediamo che lui l'ha inserita in Power Pivot, quindi ce l'ha caricata in automatico. Quindi io, ad esempio, qui la chiave articolo potrei andare a fare questo tipo di attività. Prendo l'articolo e mi collego con l'articolo, così l'ho unita. Poi se esco, in realtà vedete che inizia a funzionare. Quindi posso andare ad utilizzare anche l'anagrafica, però vedete che in questo caso quando io sono andato ad attivarla non l'ho messa in automatico, non l'ho messa in manuale io all'interno di Power Pivot, però quando ho preso un campo e poi ho creato la relazione vedete che è andata sopra la barretta grigia, quindi questa tabella adesso diventa parte del modello. È una tabella di Excel che è linkata dentro a Power Pivot. È una cosa che di solito non si deve fare, fate attenzione. Se dovete portare tabelle in Power Pivot, fatele sempre, sempre col classico giro. Quindi da uh, query connessione, prendiamo la connessione tasto destro, uh, carica in e la mettiamo nel modello dati così, ok? Oppure la prendete e eh, ad esempio prendiamo quella del WIP, andiamo qui e premiamo su aggiungi a modello dati. Così andremo a caricarla all'interno del modello di eh, dati nel modo eh, corretto. Ok, capita questa cosa qui, ritorniamo sulle nostre eh, pivot. Ok, adesso cosa facciamo? Andiamo a distruggere quello che abbiamo fatto, quindi togliamo questa, andiamo sul modello, vado sulla vista di dati, se devo andare a togliere una tabella perché ho sbagliato, vengo qui, adesso faccio un bel tasto, tasto destro, elimina, così andrò a eliminarla, vedete che si è già spostata, eliminiamo anche questa che non ci serve e siamo tornati alla situazione di partenza. Ok, capito questa cosa, ci tiriamo appunto giù il tipo prodotto giusto per fare un filtro o anche possiamo anche toglierlo. Andiamo a vedere alcune opzioni importanti da eh, conoscere per le tabelle pivot. Allora, la prima è il flag di integrazione dei dati. Se io mi trovo in questa situazione e vado ad esempio qui e faccio un filtro su F174 e F180, lo facciamo anche di qua, che cosa succede? Che ho filtrato queste due famiglie. Però in realtà sotto, facciamo un CTRL Z, ci sono queste famiglie. E se un domani mi entrasse una nuova famiglia, come devo considerare la nuova famiglia in questa tabella pivot? Deve essere inclusa nel filtro o deve rimanere esclusa insieme alle altre? Questa è un'opzione che dobbiamo scegliere noi. Allora, se noi andiamo qui sul campo famiglia, ok, facciamo un clic sinistro e facciamo impostazione campo. Qui esce le proprietà di questo specifico campo, quindi sarà attivo solo per questo campo. Vedete che qui in basso c'è scritto includi nuovi elementi nel filtro manuale. Questo cosa significa? Che di default è disattivato. Se comparirà una nuova famiglia, questa nuova famiglia non verrà inserita nel filtro. Se invece noi andremo a cliccare questo flag e comparirà una nuova famiglia all'interno della base dati, la nuova famiglia verrà filtrata in automatico, quindi se abbiamo queste due filtrate e un domani compare anche la famiglia F322, che adesso ce l'abbiamo, ma ipotizziamo che compare, Excel in automatico andrà ad integrarla nel filtro. Questa è una cosa molto utile perché così potete scegliere se includere o non includere informazioni che in questo momento non avete nella base dati quando andate ad applicare un filtro. Sulle tabelle pivot tradizionali si può fare la stessa cosa, vedete che c'è anche qui. Sulle tabelle pivot bidimensionali, quelle di Excel, c'è un piccolo problema, perché sulle tradizionali se io prendo questa famiglia e andiamo sui filtri, questa cosa qui, se andiamo su impostazioni campo, possiamo utilizzarla, quindi è funzionante. Invece sulle tabelle pivot bidimensionali, se io prendo questo campo e lo porto su e andiamo a vedere la proprietà, vedete che impostazione campi è disattivato. C'è un trucchetto per entrare su impostazione campo. Possiamo fare clic destro sul campo esposto sulla pivot e facciamo impostazioni campo, così lui ci lascia entrare ugualmente. Però vedete che il flag è disattivato, quindi questo tipo di ehm, flag, questo tipo di operazione, lo possiamo fare solo se il campo è esposto sul riquadro dei campi eh, riga. Sulle più bidimensionali questa cosa non la possiamo fare nei filtri perché non è compatibile per come funziona il motore di Power, Pio, di Power 
eh, pivot, non è stato studiato, non è stato ehm, ehm, fatto insomma per poter fare questo, questo tipo di attività. Ho provato a chiedere a Microsoft se lo sviluppavano, però avevano detto di no. Questo tipo di attività sui campi filtri è tuabile da quello che mi hanno risposto uh, i ragazzi della Microsoft solo se andiamo ad appoggiare un motore di analisi service ma è una cosa un po' più evoluta che costa anche un sacco di soldi quindi eh, in questa parte ce lo dobbiamo scordare se dobbiamo fare questo tipo di opzione sapete che dovete metterlo nelle eh, righe ok questo era il primo poi una cosa magari che può dar fastidio è che eh, se andiamo sui campi attivi Ora, se io sono qui, ho sempre i campi della mia tabella al quale sono agganciato. Se sono di qui, ho tutti e attivi, ok? Quindi se vado su attivi, vedete che vedo le due tabelle che io sono andato ad utilizzare. Adesso io però, se guardate in basso, ho preso la famiglia che è del WIP e la misura che è del WIP. E lui mi mantiene anche l'anagrafica perché prima ho preso un oggetto dalla tabella WIP. Quindi qui è utile per vedere eh, nella pivot quale tabelle sto utilizzando. E lui me le mette in grassetto, vedete che WIP è in grassetto, invece anagrafica no. Dato che ho tolto l'anagrafica e non voglio averla qui che mi disturba perché tanto so che in questa pivot non la sto utilizzando, posso fare clic destro, rimuovi dalla scheda attiva, così mi rimane solo la tabella che effettivamente sto utilizzando. Devo utilizzare un campo dell'anagrafica? Nessun problema, torniamo su tutti e comunque ritroviamo le informazioni. Nel momento in cui tiriamo giù il tipo prodotto e torno sull'attivi, me le trovo comunque tutte e due però se ho 10 tabelle questo mi aiuta tanto perché ho meno confusione ok una cosa interessante che possiamo fare è che quando noi apriamo vedete che c'è articolo tipo prodotto descrizione non sono in ordine alfabetico i campi e questo potrebbe creare disagio è inutile che andiamo in power query e facciamo tutto l'ordinamento fatto bene noi a mano che poi se inseriamo un campo dobbiamo stare attenti all'ordinamento e queste cose possiamo semplicemente andare con tasto destro opzioni tabella pivot e qui possiamo andare semplicemente su totale filtri, visualizzazione e facciamo ordina dall'A alla Z. Facendo così andremo a ordinare i campi dall'A alla Z. Oppure possiamo andare sulla rotellina più semplicemente e facciamo ordina dalla A alla Z. Così ordineremo i campi dalla A alla Z e ci risulterà più semplice andare a cercare i campi. Ricordiamoci sempre che qui c'è il tasto di ricerca, quindi devo cercare il materiale, basta scriverlo e lui me lo trova. Ok, se scrivo una AR... Ok, vedete che l'articolo c'è su più campi e ci sono più campi che iniziano così. Lui comunque mi fa una ricerca dinamica, quindi appena noi iniziamo a scrivere, lui cerca su tutte le tabelle e ci riporta i risultati dei campi che corrispondono a questa ricerca. Una cosa che invece le pivot bidimensionali hanno e che le pivot tradizionali non hanno è il distinct count. Facciamo un esempio. Allora, ci allineiamo, prendiamo la famiglia, tiriamo giù. Ok. Qui abbiamo la somma e qui abbiamo la somma. Se noi andiamo nella pivot tradizionale e andiamo giù nel riquadro di valori, facciamo clic sul campo interessato che vogliamo, al quale vogliamo attuare il conteggio, il conteggio distinto, andiamo su impostazione in campo valore e qui vediamo che ci dà la somma, conteggio, media, max, min, però non troviamo il distinct count da nessuna parte. In questo caso possiamo solo fare il conteggio. E quindi lui cosa ci dice? Che abbiamo 216 righe, quindi 216 valori di quantità all'interno della famiglia 174. Se noi andiamo di qui e facciamo la stessa operazione, quindi andiamo su impostazione campo valore, anche qui troviamo il conteggio, ma se andiamo in fondo troviamo il distinct count. Quindi quando diamo ok vedete che abbiamo un risultato differente perché ci dice che troviamo 30 valori distinti della quantità sulla famiglia F174. Significa che se andiamo di qua e andiamo a vedere ad esempio questa cosa qui, io ho 60, 60, due volte 60 sulla famiglia F174 e lui me lo conterà solo una volta perché sono uguali. Un'altra funzionalità interessante che le più bidimensionali hanno e che le più tradizionali non hanno è come far funzionare il totale di default. Allora, vediamo che qui ad esempio abbiamo il conteggio e se andiamo a vedere questa cosa qua e facciamo la somma, lui ci dà effettivamente il 2200. Qui una cosa che poi approfondiremo nel corso intermedio avanzato e power pivot è che se io vado a fare la somma di questo conteggio, lui mi dice che ci fa 280, se vediamo in fondo è 280. Però il totale complessivo è di 173 perché power pivot funziona in un modo differente dalla pivot tradizionale. Quindi quando va a calcolare i risultati sulle singole celle, lui guarda il contesto dei dati che ci sta intorno, quindi lui va a fare il conteggio distinto su questa famiglia, lui va a fare il conteggio distinto su questa famiglia e così via. Quando arriva il totale, lui non trova un filtro, non trova un dato che deve andare a considerare, quindi lui va a fare il conteggio distinto su tutto il set di dati e il conteggio distinto del campo quantità sul set di dati è uguale a 173, quindi non fa, i totali non fanno mai 
la somma di quello che c'è sopra viene sempre eseguito in modo eh, a sé stante ovviamente se io qui vado a mettere il, eh, la somma tradizionale compare comunque il dato corretto se io sommo questo ho 277.786 ma perché se vado a prendere l'intero set di dati e vado a fare la somma del campo quantità mi dà questo risultato invece sul distinct count c'è un, un dettaglio che c'è la famiglia che va a spezzarmi il set di dati che devo analizzare per fare il distinct count Comunque queste sono cose che puoi approfondire nella parte intermedio avanzata. Se io adesso vado qui e ritorno a mettere il, la somma e vado nelle impostazioni della tabella pivot e andiamo su totali filtri, io vedo queste opzioni. Su Power Pivot ce ne sono, sulle più bidimensionali ce ne sono un po' di più. Difatti se andiamo qui posso decidere di far funzionare questo totale in modo differente. Eh, proprio per la tecnica, per la modalità d'uso che vi ho appena spiegato. Quindi se vado su totali filtri, io qua vedo includi elementi filtrati nei totali, cosa che di là non posso fare. Quindi lui andrà a disattivare questa, quindi attivo questa, mi disattiva questa e mi consiglia di mettere l'asterisco quando uso questa opzione ed è giusto che lo faccia, vi consiglio di tenerlo. Se adesso vengo qua e faccio ok, apparentemente non è cambiato niente. Però se andiamo su quella tradizionale, filtriamo 174 e 180, io ho il risultato che è il totale di questi due valori che ho filtrato. Se vengo qui, avendo attivato quell'opzione che vi ho detto prima, vedete che è comparso anche l'asterisco, quando vado ad effettuare un filtro, F174 e F180, non mi fa vedere il totale di questi due numeri qua, ma mi fa vedere il totale di tutta la base dati, perché non voglio che il totale perda eh, il totale del mio set di dati, non voglio che senta i filtri. È un'opzione che possiamo utilizzare. Ovviamente se torno dentro e vado su totale filtri, e tolgo questo flag e rimetto quello di prima, quindi devo avere questo attivato, faccio ok, comunque va a farmi il totale come la pivot tradizionale. Un'altra cosa da fare attenzione è il mostra dettagli. Se noi andiamo qui e facciamo un doppio clic su questo dato, lui mi dà il dettaglio esploso di quel dato. Se noi andiamo qui e facciamo un doppio clic, vediamo che mi dà sempre eh, l'esploso di quel dettaglio, però qua su mi dice dati restituiti da somma, ok, e mi fa le prime mille righe. E se ho più di mille righe, come faccio a avere il dettaglio? Per cambiare questo numero di righe che vengono esplose eh, dal modello di dati, dobbiamo andare sulla connessione di Power Pivot. Quindi basterà andare qui, menu dati, query connessioni, se non vi compare il pannellino. Andiamo su connessioni e, queste, e qui troviamo la proprietà per cambiare questa, uh, questo numero qua. Quindi tasto destro sul modello, proprietà, vedete che qui c'è mille. Numero massimo di record da recuperare è mille. Perché c'è questa cosa? Di default mette 1000 perché eh, generalmente non ha senso andare ad analizzare più di quei record lì. Però possiamo andare a mettere anche un milione. Se noi in Power Pivot stiamo caricando 10 milioni di record, il limite di Excel è un milione. Quindi ci deve essere questa cosa in più rispetto alla Pivot tradizionale. Perché appunto se andiamo a esplodere 10 milioni di righe andiamo oltre il limite di Excel. Un'altra cosa che dovete fare attenzione è che ehm, anche questa sarà una cosa che tratteremo nel corso intermedio avanzato è che a volte quando andate a fare un doppio clic sulla misura quindi sulla quantità la base dati che viene esplosa non vi dà il dettaglio esatto questo perché con il DAX possiamo andare a creare delle misure molto particolari che vanno a scardinare il sistema classico di funzionamento delle, eh, delle pivot quindi magari qui possiamo metterci dentro un filtro forzato Prendissi la 180 che lui vede che è qua, però vai a filtrare magari anche il colore rosso, solo il colore rosso. E io qui non lo sto filtrando, però con la misura sto dando una forzatura. Quindi quando facciamo doppio clic su sta cosa, lui comunque esplode i filtri che vede esposti nella pivot. Non sente eventuali forzature che mettiamo quei filtri dentro le formule di DAX. Questo è un concetto un po' difficile forse da affrontare ora, però verrà approfondito nel eh, eh, corso a seguire. Attenzione ai filtri, se voi andate a filtrare un campo, ok, quindi la famiglia è filtrata, se noi andiamo a vedere qui sul riquadro che cosa c'è, vedete che qui c'è un imbuto. Se io tolgo il campo da qui, oppure lo trascino fuori, l'imbuto rimane, quindi in realtà il set di dati sotto rimane filtrato. In realtà se io poi prendo un altro campo, ad esempio ci prendiamo l'articolo linea e lo tiro giù, lui comunque mi sta tirando fuori tutto il set di dati corretto, quindi mi fa, sta facendo la somma corretta. Però in alcune casistiche questa cosa può creare dei danni perché vi trovate dei filtri dentro alla pivot. È uguale anche di qua, quindi se io prendo la famiglia e la tolgo vedete che l'imbuto rimane. Quando avete dei filtri 
che sono uh, dei campi che sono filtrati ricordatevi prima di andare a toglierlo di andare a togliere appunto i filtri e solo successivamente andate a togliere il campo è importante state attenti perché è un attimo andare a sbagliarsi su queste cose ok direi che come panoramica generale è più che sufficiente abbiamo visto la differenza tra pivot bidimensionali e pivot tradizionali e le opzioni principali a quale fare attenzione con questo video è tutto, se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offro, magari prestate a stipulare un abbonamento premendo il tasto abbonati che c'è qua sotto, compare un video che vi spiega tutto quanto, oppure se vorrete supportarmi in altro modo, ad esempio potreste acquistare un prodotto del merchandising con lo slogan BI for you, business intelligence per voi, tutti i prodotti sono... Uh, con la mia firma trovate tazze, cappellini, magliette, eh, tappetini per il mouse e così via. C'è veramente tante cose interessanti. Oppure se vorrete supportarmi in un altro modo potreste fare eh, clic sui link di Amazon che trovate in descrizione dei video. Quando voi cliccate e acquistate un qualsiasi prodotto, anche non quello che io riporto nella descrizione, ma comunque passate per i miei link, Amazon mi riconosce qualcosina e quindi anche così potrete eh, aiutarmi a sostenere il canale. Ok, direi che è tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!